Good day everyone. We are the group 8. We have to discuss about the lesson 11 inductive guided learning inquiry and uh, lesson 12 cooperative learning. So first we tackle about uh, what is inductive guided inquiry. So let us read. It is a learning process that observe an individual obs observe the objects, the construct of particular pattern of concepts or relationships. So, mag-observe na siya sa kanang tagsa-tagsa like object and the pattern. So, next is that based on the limited experiences, inductive inquiry is a teaching method in which the teachers ask the students to infer a conclusion or generalization or pattern of relationship from a set of data or facts. So, Ag inductive inquiry, guided inquiry, kay monis da ang makam up sa mga bata kung basis, basis sa ilang observations sa ilang palibot. So next, how how to use guided inductive inquiry as a teaching strategy? Okay, first we show them a picture. So ang picture guys kay magkuan si ja mag Muna gamiton nga instructional materials para ang imong discussion kanang more kanang tinuod bitaw. So next is the observation and interference. So ang mga bata ina na ila magamit pud nila gilahang kanang observation base sa ilang mga nakita sa picture then. Third is the reasoning. Ang reasoning guys mo ni ang mga bata makahibaw na sila sa ilahang unsa ilahang isulti o pangutanon sila sa teacher. So, the inductive in guided inquiry is the method that teachers help students use that their own language for kanang constructing their knowledge by active listening and questioning. While while exploring and kanang participating in the class, so kanang ma support sa gilang development sa kanang students kanang ma improve sa mathematical reasoning and language skills okay next we talk all about the time requirements kanang kaybo na magtanong kung saan ang time o ang saan ang requirements so agi jang meaning guys mani when you plan to use any type of inquiry activity in class spend at least twice as much class on each lesson as you normally would. So, og may nga tanong nga, adi pa, ag normal nga class jud sa kanang, sa usaka subject is one hour. So, de, this time, is spent on depth analysis of the content by the students. Inquiry methods demands greater interaction between the learners and the learning materials, as well as the greater interaction between the teacher and the students by or let's eat up 2007. So, ang Ang uh, kanang ang time po kuno lagi magamit gyapon ni sa content para ma ma hatag o pagmaadyo ang pagtudlo sa teacher ngadto sa mga bata. So next is the characteristics of guided inquiry model. First, the learner's process from specific observation to interferences or generalization. So Muna gijahang mga characteristics na ang learners mag-progress nila gilahang kanang observation or generalization. Then next is the objective is to learn the process of examination events of object and then the arriving at an appropriate generalization from the observation. So, ang mga bata makaibaw na o makabasa sila sa imuhang gihatag nga kalang topic kay bola sila og unsay objective anya na then next as the teacher controls the specifics of the lesson the events data materials or objects and the acts of the class leader so ang teacher kuno mo nay naghatag og kanang pamaagi para ma ma makandak og door og isang lesson nga maka maka mao ang mga bata ibase sa isang ipanghatag nga materials or Unsa nga gamit din ha para ang mga bata maka-act as a leader para kay, kay tumod man sila nang mauhan mo nang muisa sa sila ilang kamot para mo mo answer sa question sa teacher. Then next is the each students 
acts to the specific and attempts to structure a meaningful pattern based on his or her observations and those other in that class. So, ang mga bata kuno maka maka hatag po sila o ka specific na attempt na napoy meaning para sa ilahang kanang observation sa klase. The next is the classroom is to be considered a learning laboratory. So, kay mo naman tanong mga agbata o natin sa, sa kanang eskwilahan Nato na sila'y ma-learn, bisan o bitanan, at least nato sila'y ma-adapt. Then, number six is that usually a fixed number of generalization will be elicited from the learners. So, ang kanain mong gitudlo, bisan ikaw rin nag-story na nga maestra, dag ang mga bata, daghan. So, bisan o ka nang makuan sila'y na nang imuhang gitudlo, maka-adapt maka ga po lagi sila'y na nang kuan sa imong lesson nga imong gihatag nila. Then, the number seven is the teacher encourages its students to communicate his or her generalization to the class so that others may definite from them. So, a benefit. Then, a teacher, a teacher, kaya mo naman dito nga, mga teacher, mo dito na ilang buhan, na, kaya na ilang dito kang i- one of the row by questioning, and mo na, mo na i-give kwan kaya mo hatag sila o communicate sa tanan na klase. So, so the general general model of inquiry is the identifying a problem. Well, kaya mo honest ka ng ilang ikuan o sa problema. Then, preparing a statement of research objectives. So, mag-prepare na mga bata no, o sa ilang himuon nga ka ng research para ma-come up nila ang objectives. Then, mag-collecting data or in interpreting the data, developing tentative conclusions, so makahibaw na sila kung sa high ending anang ilang gibuhat nga, research, then replication, so makahimaw na sila ana, o makasundog na sila inana para ilang mabuhat sa party sa klase, so mauna siya ang inductive inquiry, guided inquiry My topic is the continuation of kanang report ni Daniel. Ang ahong topic is the role of questioning within guided inductive inquiry. Kanang role kuno si Jasa questioning within in guided inductive inquiry. It has been observed that the teacher's questioning plays an important role in inquiry methods because the purpose of inquiry is to pursue an investigation. The teacher does become a question asker, not the one who is answering the questions. Kanang based ni kanang Philip and German in 2002, ang ilang believe mo na nga kuan. Teacher who are mastered of guided inductive inquiry state that they spend their time interacting with the student but providing very few answers. Mo na siya ka na mura nag mo na siya ay mura mo na ay kuan ni Philips and kuan German in 2002. What kind of question should a teacher ask? Unsa kuno nga mga kain sa mga question nga mga possible question ang i-ask sa teachers. Human, this following list kini nga mga following list mao ni siya ang kanang mga questions that the teacher can pose in the class to have more inquiry oriented classroom environment. Ja kini sa nga mga question based ni si Jani or clicks and migaki pagkakuan 1980 mo ni siya nga mga question nagbase ni siya nagbase ni siya ni art click and migaki in 1981 note that this prompting questions help the student to examine all kinds of interrelationship one of the desire goals of inquiry teaching and constructivism. Mo ni siya ka ng, kuha ni siya ka ng, guide ni siya ka ng. 
examine sa kauan ka ng guide po niya nga mga question. Kani nga mga possible ni mga question nga i question sa kanang mga teacher ja. Guide po niya sa student tinigil mo nila sa ilahang kuan ba ilahang group activity or task. Okay. Question team sa dynamic subject ka nang sa kuan is sa kanang dynamic subject mo ni mga possible nga mga questions. Nag-base ni siya nga mga question ni or clicks and migaki. Ag number one, what is happening? Then, it was happen. What do you think will happen now? How did this happen? What caused this to happen? What took place before this happened where have you seen something like this happened how can you make this happen how does this compare with what you saw or did how can you do this more easily how can you do this more quickly Monis sa mga possible nga mga questions nga i kanang iasa teacher sa dynamic subject. Ang kini si Jama upo ni siya sa static subject. Mao po ni mga possible nga mga questions sa static subject. Kini number one, what kind of object is it? What is what it is called? Where it is found what does it look like have you ever seen anything like it where when how is it like other things how can you recognize or identify it how did it get this name what can you do with it mao ni sa mga pasibol nga mga question ni si ja then, what is it made of? How was it made? What is its purpose? How does it work or operate? What other's name does it have? How is it different from other things? Mani si Jai, mga questions nga mga should ka ng teacher i-ask. Tunod na ho nga, topic is what is cooperative learning? Kanang naman tingin tayo idea ng cooperative no? Kanang learnings, kanang cooperative. Kanang mura na si Jag, kanang groupings ba nga mag-cooperate para maka-gain or maka-learn sa mga tasks or mga activities nga himuon sa group. Mawa na siya, mawa na siya, mawa po na siya itong pag mura pa kanang sanam, atong pananaw or atong nahuna ning cooperative learnings. Yeah. Cooperative learnings is one of the most kanang sought and studied technique or teaching strategies nowadays because of its versatility and effectiveness. Mo na siya kanang man these are various type of these strategies Depending on the learning outcomes and types of learnings, learners. Kini cooperative learn learning magdepende po na siya sa kanang kuan po di ay kanang learning outcomes and types. Magdepende po na siya. Magdepende po na siya sa kain sa kuan kanang learning learners. Magdepende po na siya. Human cooperation is an act of working together to fulfill shared goals. Ang cooperation ka nang mawakono si Jai ka nang nag-act ni si Ja working to go together to fulfill ka nang desire ka nang shared goal. Okay, kung ano ang cooperation dapat o nai cooperation ma-fulfill yunin yung ang injohang ka nang kuan mga goals sa injohang activities or sa task. Therefore, cooperative learning is an instructional strategies in which the learners work together in small group to help one another achieve a common learning goals. So, mga na ito, ang katong 
cooperative learnings, maulag ito si Ja ang kanang mo help one another to achieve ma, para ma-achieve ang kanang enjoying learning goals. This is founded on the principles that the learner can achieve more by working collaboratively, uh, collaboratively than by working alone. Tinojo kita no kayo mag-work ka together murag dali ra yung ma-achieve ang mga activities o mga working tasks kay nag-group alone man mo pero aw nag-group in aw nag-work group man mo pero o mag-work alone ra ganing murag dugay ka yun mo makuha ng task kay ikaw ra mang usa wa may mutabang mo na siya human tanang mga to kinen sa 2009 It believes that the learner's age and ability do not really hinder the success of this approach. Ang sika ng kilen ay ijahang believes ang age kuno sa usaka learners age o ability dili kuno na sa hindrance para ma-achieve kuno na nga kaning learning activities kanang dili na ang age kuno kanang mga ability sa learners dili kuno na sa babag para ma-achieve ang kanang kuan kanang kining nga approach kaning learning learning uh, cooperative learning ha oh, nasa mao ko na sa kang Kellen sa 2009 some teacher claim that they are employing cooperative learning when they have learnings working in group ang kanang mga teacher ko no ni murag nituo sila or ni believe nga ang ilang mga learner nga mag-work gani na sila in group na actually cooperative learning nga mahitabo ana sa kanang within ana nga group pero si Johnson et al sa katpaka 1993 believe that most group works are not cooperative learnings ang si Johnson et al po kuno hinbilib si Janga kana kuno most kuno sa kanang cooperative aw kanang work groups kanang mag work groups dili kuno na si Jack cooperative learning mo po na ija pero ang mga teachers nag kuan sila nga ang ila kuno mga learners kung mag group work sila na ji cooperative learnings nga kanang murag mahitabo ana nga kanang pag answer sa mga aw pag ana nga group works man ni Slavin kanang pagka 1983, 1990, 1995 and Johnson and Johnson pagka 1989, 1984 set the foundation of cooperative learnings nagset ko na sila kanang foundation sa cooperative learnings They propose that there are two important component of all cooperative learnings method. O nagsit sila foundation sa cooperative learning si Slavin o si Johnson and Johnson. Nagpropose sila nga na kuno two important components of all cooperative learnings method. Ang number one, mao na sang a cooperative task. A cooperative task which is a uh, feature of most group work ang kining cooperative task most conjured na siya sa kanang group work kay cooperative man mura magtinabangay sunod ang sunod cooperative incentive structures which is unique to cooperative learning ang kanang cooperative incentive structures mura na sa kanang mura bag sa enjoyhang group work mag aim bitaw mo og kanang kanang recognition kana mga award reward mo tingali ni siya kanang base sa ho ang pagkuan pagsabot po the study of Johnson and Johnson pagka 1994 presented the five basic elements of a small group work to be considered as cooperative one ja decided po ni si Jani Kellen pagka 2009 ang kanang kwan ko noon ako ay nag uh, si Johnson and Johnson na represent si Jao five basic na kanang elements kuma number one there must be positive interdependence there must be positive interdependence man ang kini si Jang number one the learners must work as a coordinated group mo na sa kanang positive inter 
interdependence mao na si the learners kuno must work as a coordinated group to achieve kanang specific learning goals mag work kuno sila kanang ang learner kuno mag coordinate kuno sila sa grupo para mag mag coordinate silang sa grupo ba para kuno ma-achieve ang specific learning goals to do so each student must be confident that he or she is responsible for the learning success of other member of the group. Na, mo na siya nga, kanang katong, katong positive interdependence, kanang magkuhan siya siya, kanang mga student ko no, confident sila nga, ang ilang mga kagrupo, responsible sila sa mga learning para masuccessful ang ilang kanang, kanang task sa ilang grupo. Cooperative relationship become important because each member believes that they cannot be successful unless other members are also successful in achieving the group. Sa positive interdependence, kanang dapat yun kanang na ay coordination. Kanang believe mo sa inyong grupo, matagos nga, ma-achieve ninyo ang inyong grupo kung ma-achieve sa usa, ma-achieve ninyo tanan. Mga na sa akin. Nag-coordinate man po mong tanan sa grupo. Na. Ang number two, there must be an ongoing direct interaction. Ongoing direct interaction. Mga na sa sa number two. They must, kana ang sa grupo ko no, kuha na siya ka ng ongoing direct interaction in which the students help one another to learn. Ang ang kanang ongoing direct interaction in which kanang ang student ko no help one another to learn para makamao magtinabangay sila sa usang usa para sila makamao they must discuss the task kanang sa grupo ko no ila ko nang sa grupo magdiskus sila sa task kanang decide how to approach ila i decide i decide sa grupo saon nila pag approach ang kanang kanang a task kanang exchange mag-exchange sila og kanang ideas kanang mag-exchange exchange sila og ideas kanang sa katong kamo nga grupo magkinuanay mo sa ichong mga ideas og unsaon and explain to each member how the group can achieve the learning outcome o wala sa kanang explain pud kada membro nga kanang unsaon kuno pag-achieve sa ilahang kanang learning outcome sa grupo It is not enough to. It is kanan dili ko no enough that tasks are delegated. Dili na zah kanan enough. Each member should know how the group is going. Kinahanglan ko no kada membro makaybaw ju ka o na unsa nay ju grupo unsa nay unsa nay improvement unsa nay nahitabo kanan 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 nga kanan kinahanglan ju ko no makaybaw ana si Jan. Number three. There must be individual accountability. Individual accountability. So, ang kanang individual accountability, all the members are accountable for each other success or kanang success or failure sa injuhang grupo. Tanang inju member accountable yun na siya sa success and failure sa injuhang kanang grupo. They should all work hard to ensure that each member of the group perform the assigned task. Kay sa inyo grupo naman mo i-assign na sa inyo task nga ikaw, imuni, imuni, nga na. Kinahanglan d'yo ko no nga kanang kuan, kanang i-insure d'yo ko no each group nga mo-perform sila sa ilang mga assigned nga task. And kanang og, og, makuan na bito na siya kanang i-assign na kagtas no, insure d'yo nga Imo jud lang mahimo kada usa ninyo and achieve the learning outcomes of the given activities. Mana, og inyo na i-perform inyo mga task, ma-achieve ninyo ang inyo mga learning outcomes sa ihatag nga activities. Mana siya. Sa so number four, the learners must use appropriate interpersonal skills. Use appropriate interpersonal skills. Muna siya ka ng mga skills. Tingali na sa nato bit ako. Kanang each member should be able to develop the following skills. Kanang 
kinahanglan sa inyong membro na pun mo'y mga skills nga dapat i-develop kanang sa inyong paghimo sa mga activities or tasks sa inyong grupo. Kanang like anang attentive listening, questioning to clarify ideas. Kinahanglan sa inyong grupo na dyan mo'y kanang murag aptik dito nga mo kuan kanang mo kanang maminaw dya human mo question dya, para maklarify o maklaro ninyo ang kanang mga ideas mo na sa usap o na sa mga skills nga dapat naasa inyo ang grupo. Other skills kanang negotiating and constructively resolving differences. Kuha na sa kanang mag mag negotiate na mag negotiate ang kanang kanang every member kanang parehan ng para ma-resolve ang differences parehan ng ag ako ako kana ang imong member naghan mamuno pero na may mga lain lain ng mga idea pero sa within your group kinahang lang naman yun ug usar ay ma-input ninyo anak nga ibutang para sa inyo ang tas mo na nga mag-isig negotiate mo sa inyo ang mga kada idea para makuha ninyo ka ng morag ma-resolve ninyo ang mga differences na inyo ang mga huna-huna o inyo ang mga differences na mga idea aron mausara na si Diyas sa inyo ang mga activities or mga task nga gihimo sa inyo ang grupo. With that skills, nga ka nga mga skills, mahimo na si Diyas nga interaction will become meaningful and productive. Mga na si Diyas. Meaningful na si Jia o productive na si Jia sa enjoyang grupo kato nga mga skill share sa enjoyang grupo Jia ang kana si Jia nga mga skill mahimo na siyang meaningful na si Jia o kanang productive mahimo productive ang enjoyang paghimo sa enjoy mga tasa sa enjoyang grupo number five the participant become reflective learners reflective learners man as I number five Kuan na si Jia kanang the participant kuno kanang ang kanang participant mao na nang member sa inyong grupo kanang reflective learners as they analyze the outcome they achieve and how will the group function mao na si mo muragan na nang reflect ba kung giunsa ang outcome paghimo sa inyong kanang grupo unsay mga ghimo ng mga outcome sa inyong kanang grupo nga nanan niyo makitaan ba nga kanang how will the group function yun sa kuno ang pag-function sa grupo para ma-achieve na nga goal ninyo nga mga task sa inyo ang grupo mga nasa why does it work? cooperative learning is being used worldwide for three primary reason ang kanang kuno ng cooperative learnings gi murag use na siya worldwide kanang pero na na siya primary out primary nga reasons kanang ang um, number one it is clearly based on theory ang kanang cooperative learning nag clearly based yun na siya sa kanang mga theory mao na siya mao na usa sa primary kanang koan reasons ang number two It has been proven by various research work. Na proven na nasi jas sa mga kanang mga lain-lain ng mga research work kanang cooperative learning. It has been operationalized into clear procedure that educator can use. O mao na siya kanang maka maka pwede na siya gamiton sa mga educator kanang mga teachers niya na. Human ingon si staff he sa 19 au 1977 the students are encouraged to collaboratively in order for them to be more successful academically than when they are working alone so ingon si Janga ang estudyante ko no nindot jud siya mag kanang mag kuan au ang student ka nag encourage ko no nga mo work bitaw into group kaysa mag work bitaw ka into kanang ikaw raw sa kay o kang o mag grupo good murag more successfully dali ra po masak dali ra murag mahuman ang inyo mga task kay daghan man mo mag kuan kuan bitaw mga idea kay sa ikaw raw usa magbaw pa kag hunahunan dia makuan ay magbaw pa kag hunahunan og unsa nindo tutong grupo mo kay kuan jud na daghang mga idea ba nga mga ipang share po sa inyong ubang mga ka group 
sunod ni Hatsi 2009, a good number of researchers also believe that this is possible. So, ingon po si ka na Hatsi nga, ang kana ko nung mag kanang work bitaw ang student into group. Hinkuan po siya ka nang hiningon siya nga. Ang kanang sa uban po ko nung researcher ni Ingon nga kanang kanang possible jud ko no po siya nga success dali ah, kanang dali ra bitaw kanang murag successful ang inyo hang paghimo or dali ra mo makahimo into kanang mag grupo kanang mag 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 groupings bitaw dili nang ikaw ra maginusala ya Nikoan Abrami and Chambers pagka 1996 kotob si John 1991 1971 no matter what teaching strategy is used student learning is not possible if the student lack interest or if they do not have a reason for learning o sakto jud pod kay Ngayon siya nga, bisag unsa pa ng mga techniques, mga strategies nga gamiton, pero aga ng estudyante or learners, wa bito si Jay interest ka ng why interest, ana, wa po siya reason para, wa siya mga rason para makamao ana, mura useless rason na ni mo tanang imong mga strategies, ana, kung ang imong learners ka ng lack si Jay o interest, ha, wa po si Jay kuan, wa si Jay ka ng di was there rason ba nga para makamao bitaw siya mao na siya human and there are three possible motives for student encouragement and learning as educator use cooperative learnings kanang nakunoy tulong nga mga possible motives for student encouragement and learning as educator kanang mga teacher ko nga gihimo og gi, gi use para sa cooperative learning. Number one, outcome motive. Ang kining kuan, ang kining outcome motives means kanang motives and interpersonal motives. Kanang kuan as ja kanang kanang outcome kuan as ja kanang motives na nimo o interpersonal motives mo na siya. Ya. Ja. Outcome motives encourage group learning through kanang ko ana siya kanang true rewards recognition goal achievement na nag-encourage kana outcome motives murag nag-encourage na siya sa grupo true kanang aron maka kana bitaw sa kanang nag-encourage na siya og kanang maka-achieve maka-earn kag reward kanang maka-reco au kanang recognition ja kanang ma-achieve bu ninyo inyo ang goal mo na siya sa outcome motives so di mo na siya means au kanang means motives ang kanang means motives encourage na si ja group learning through intrinsic in the task task novelty and task structures ang kanang means kanang motives na encourage na si ja sa group through in, intrinsic interest kanang sa task kanang mura bag interest jud ni sa grupo sa kanang kuan ba kanang kanang mura bag eagerness nila sa interest nila sa task nga himuon ja mao na siya kanang og unsaon pug paghimo ang injuhang kanang task mao na siya sa means kanang motives ang number three, interpersonal motives ang kanang interpersonal motives mao na siya encourage group learning through peers support a desire to help another Uh, a desire to help others and the needs to belong to a group. Ang kanang in, kanang kuan kanang interpersonal motives nag encourage na siya sa group kanang kuan kanang support sa group kanang support ninyo sa usag usa mo na nag encourage na siya support sa inyong usag usa kanang desire to help others kanang sa inyong group magtinabangay yun mo sa usag usa mo na si Janja. Human, kuan po, the needs to belong to a group. Kinang, kinahanglan, ma-feel ninyo sa inyong grupo nga belong to mo tanan na ay buhay ma-left behind. Kaya na, may uban lagi nga, makaingon po nga, na yung mura magwa ko yung labot ani nga grupo yung mga na siya. Mga na sa interpersonal motives, kinahanglan, sa inyong grupo, wa yung makainga na nga huna-huna murag, kuan yung mong tanan sa inyong grupo para 
ma-achieve ninyo ang inyohang mga kuan ka ng mga activity or mga task sa inyohang grupo para ma-achieve ninyo ang inyohang goal sa inyohang ka ng kuan sa inyohang grupo. Ano sa? Yeah. Most prominent of cooperative learning emphasizes that this approach is effective in prompting academic learning and positive uh, positive peers interactions and relationship it is the teacher task to create a learning environment that will make all this expectation become real hanasija ang kana ko ng cooperative learning nag-emphasize siya that this approach ko ana siya kanang effective sa kanang academic learning academic learning siya human ko ana sa kanang sa interaction and relationship sa usa ka grupo pero of course the teacher ang ang teacher mao siya kanang kuan na si Jan mag-create na si Jag learning environment para nga na ninyo buhaton sa inyo ang grupo to make it kanang this expectation become real mo na mura sa mag-real na sa mga tinuod na dyan si Jag sa ihata sa teacher nga learning environment ninyo mga na sa that's all with my report Good day everyone I am the next reporter and I will be discuss some advantages of cooperative learning Cooperative learning is very versatile and it can be used in all subject areas at all levels of education. It is not required that the teacher will always employ it in class. The teacher needs to identify the best opportunity to apply it. So, ang cooperative learning daw ko no, capable ni siya in all subject areas at all levels of education. Nga, dilira ang teacher masigirag hatag ang provide ra sa mga information pati po nag-identify pa na sila kung unsay unsay ilahang kanang unsa so nila pag-apply ni para sa mga estudyante This strategy is effective in helping the student achieve a wide range of academic and social outcomes Hanidong strategy ha epektibo kuno ni siya nga para matabang nga ng mga estudyante nga ma-achieve ang kanang mas mulawak ilang mga information dagan silang kanang makatunan ba o niya dagan silang makatunan o makabenefits po na siya or makahatag po na siya kanang maayaw po na siya para kanang makasocialize sila sa uban kanang din na sila mauwa o yung ana including enhanced achievement, improved self-esteem, positive interpersonal relationship with other students, improved time management skills, and positive attitudes towards school. Mga ito, ma-improve ilang kagalingon, nga, kaya ba na sila mo value sa ilang kagalingon, kaya ba na sila mo kanang, mo sila positive nga interpersonal relationship sa kanang other students, kanya sila mauwaw, nga, andam sila makipag kanang mukuan sila nga iko an nila kanang share sila sa mga ilang mga experiences nga na di sila mauwi nga na unya unya improve ang time management kay bawo nang mga estudyante sa so, nila pag kanang pag value sa time unya sa so, nila pag manage sa time na para kanang dili sila malate unya na pag bawo na sila para, para ila ra mangpud na unya And lastly, positive attitude towards schools. Kaning skilahan kay positive ilang panguna-huna ba nga kaning mga school nga makatabad dyan nila in the future. Many of these outcomes can be achieved concurrently rather than being developed in isolation. It is particularly useful for the following reasons. Mano siya ang mga reasons, mga rason. First, having the students work together results in more learning than when the students work alone competitively or individually according to Johnson and Johnson 1986 the students will also like school better will like one another better and will learn more effective social skills when cooperative learning use as used kono mas better kono if 
ang mga estudyante mudo sila sa mga activities nga naghiusa kana nagtinabangay sila ba kaysa sa usa ka estudyante nga naginusara kay namo lagi uban nga competitive gadyo ba helps the students to learn to respect one another's strengths and limitations and to accept this differences this is very important in culturally diverse classrooms and in classrooms that include students with disabilities. Um, kani din cooperative learning kay makatabang ni sa si Jia sa estudyante nga kabaw sila mo respeto bitaw nga kabaw sila mo respeto kung unsay mga strengths o mga limitations sa lain-lain nga mga estudyante nga ilang masinati. And and then kanang like dili sila mo kuan ba kanang dili sila mo discriminate sa mga accept yun nila ba kasi le acceptance dili sila dili sila pa sa basa mo discriminate sa mga tao nga kanang disabilities kay we all know as we all know sa classroom diverse jud lain lain jud ang mga ganahan dili ganahan lain lain tao sa pamaagi para makaton nga na so it helps the students understand the different points of view. View need not to be divisive, but they can be positive aspect of developing an understanding of a subject. So, kani di ay cooperative learning kay makatabang din si Jia sa mga estudyante nga mas makasabot sa kanang lain ba? Lain lain man tag mga kanang opinions, no? Kailangan ato pong kanang dinggo Dunggon po na to ang kanang mga opinion sa uban dili ra kay kita ra atong aturon ko na atong kugalingon dili kailangan kanang kuni sila mo, mo agree nga na nga kanang butanga syempre ato bud silang kanang sabdon di ba kabata mo musabot sa usa gusto para iwas bulo di ba para ang outcome nindot ang outcome kung magkasinabtan na jud di ba Next, it can boost the students' confidence. It can boost the students' confidence and self-esteem because it allows all the students, not just high achievers, to experience learning success. Kanang makatabang ni siya sa estudyante na mo-boost ilang confidence, na kanang mo-develop ilang confidence, kanila sila mauwaw, niya. Makatabang po ni siya na mas pahalaga kung pa ilang kugalingon nga ting positive lang sila nga lagi makaya ra lagi ni nga makat-on ra lagi ko nga na di sila ting positive din sila ba nga kaning tanan mabuhat ra lagi ni next is it can change students views about learning it helps them to move from seeing learning as individual memorization of facts to seeing it is a collective construction of understand understanding so Mabago ilang hunahuna ba nga kanang bago sila gunahuna nga kaniding learning no nga grabe jud gadyo ni kanang grabe jud gadyo nga makatabang yun ning cooperative learning nga dili ra ikaw makat-on kundi makat-on puga sa uban makat-on puga sa ila mga kanang mga learning sad sa usag-usa kay usag-usa na to kay naman jud ti kaw galingon nga kanang knowledge nga mas mupuno nga mas dagantag kanang informations Nga may bawaan. Then, it emphasizes democratic thought and practice as a desirable way for people to interact, whatever the focus of their interactions. So, kanang, we are have a freedom nga makikon dyan ta, makitalk dyan ta sa mga tao, share na ta ta mga thoughts, mga feelings nga para po para po sila, na feel po sila nga kanang dili sila na inasara ra ba sa kalibutan nga na importante jud nga mag-interact ka sa lain para po dili ra ikaw ma-learn dili ra ikaw pero makatod pa sa uban nga makatag pag inspirations next is it is appropriate to use when the students are engaged a large problem solving task and research projects in which the task is heavy for one person and time is limited or where more than one person is needed to manipulate equipment, perform the experiment, collect, and analyze data. 
So, ikinahangla jud ang kanang kailangan importante jud ni problem solving, problem solving kanang task kay kay ngano og makatabang po ni para dili bugat ba. Dili ra bug mabuhat ka og mga research projects ingana dili ra bugat dili ra bugat para nimo nga ikaw ra mabuhat nga ikaw ra unsa dapat gikinahanglan po sa uban po nga students kanang may mga group pa group po nimo ingana di, para ikaw dili po ka as a student dili po ka mabugatan sa mga buhatonon mga nga unsa ni mo pag perform sa experiment unsa ni pag wala og data og analyze ita gikinahanglan po kanap kay ka group po para po sila participate sila, muhatag sila silang knowledge, nga na po'y tigbuhat yung ani, yung ani, nga tas dira ikaw, nga puno ra, ikaw ra, dapat ikinahalan po sa uban. Next, and lastly, it ensures that all the students are socially integrated into networks of positive peer relationship. This helps the students to become skilled in constructive conflict resolution, and this can reduce anti-social behavior like bullying. So, gikinahang lang po din siya sa mga tanang mga estudyante nga kanang kanang makipag-integrate sila sa network ba nga kanang na sila'y positive nga na sila'y positive interest nga na nga gikinahang na siya para po maiwas po sa kanang conflict ba maiwas sa gulo o may was po ka, makipagsabayan po ka sa oba nilang kuan ba, kaya para po ikaw, as a student, dili ka nila mabuli, maiwasan po nila ang pagbuli ni mo ka, ikaw, musabay, ramang ka. So, mas kinahanglan nga, makipag, kuan dyo ka, makipag-cooperate po ka nila, musabot pa nila kung unsa sila. Most studies look at their advantages as students. Few research identified its benefits to the teachers. The study of Garvey 1994 showed that teachers who employed cooperative learning are more enthusiastic than those who do not use it. So, kanang, according to research daw sa ilang mga studies nga, kuan ko no, mas lagan ko no benefits ang mga estudyante sa cooperative learning kaysa sa teachers, gamay ra ilang mga benefits ba nga makuan sa cooperative learning. So, kuan nga ni nga, ang teachers ko no, mas ma-employ sila, mas mukuan sa provide sila o kanang cooperative learning kay more enthusiastic means ana eh, kanang short temper ba. Kasi kayo sila ba, nga na, kanang gamay, mubo ra lang ang pasensya sa mga, sa mga teachers. According ni siya ni Gravy 1994. Also, Shankar and Shamulis Vitz 1994 to 65 found that teachers who use cooperative learning in their classrooms express a significantly greater degree or efficacy in promoting the learning of slow students and compared with teachers who did not employ cooperative learning in their classrooms at all. So, kanang kasaganan ko na sa mga teachers, kanang mas makasabot sila sa mga sa mga estudyante nga mga late bloomers bitaw, nga na kung naka-apply sila cooperative learning unless sa mga teachers nga wala dyan naka wala dyan lagi kung anong cooperative learning ba sila ka dyan makasabot sa mga ito na dahil sila mga suko yun nga na bitaw so next is consequently Kellen 2009 suggested these considerations when using cooperative learning use cooperative learning if first you want to encourage the learners to develop their social skills while learning academic content. So, nagamit ka cooperative learning, kaganahan ka nga, ma-encourage ang mga estudyante nga ma-develop ilang social skills, ilang pagkipag-halibilo sa lain-lain ng mga estudyante. Nga, di na sila makuan, makatong sa obang estudyante, ma-enjoy po sila while they are learning. Then, you want the students to use their prior knowledge as a foundation for examining issues in depth. So, kanang gikinahanglan po ang atong mga prior knowledge, kanang atong mga nakatunan sa una, nga na, 
mas 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 kanang kunatay prior knowledge sa katunang sa tong sa tong mga experiences mas modugang siya You want the students to explore issues for multiple perspective. So kanang kung makipag cooperate ka sa ubang estudyante kay gikinhanglan po nga kanang mga estudyante kay maka-explore sila ba kung sa mga mga issues nga neno mga kuan nga para mas makahibaw sila mas makasabot sila nga unsa ang mga lain-lain unsa ilang mga lain-lain nga mga kinaiya sa ubang tao nga na. And Then you want the students to develop their ability to learn collabor collaboratively, cora collaboratively. So, ganah kung ganahan ka ng mga estudiante kay gamitan ni mga cooperative learning kung ganahan ka ng mga develop mas mo enhance ilang kuan mas mo develop kung ilang abilidad kung nakakollaborate so mo collaborate ka sa lain ng mga estudiante ba kay silbi. Naka-learn ka. Di na ba ikaw? Di na ka masalig sa'yo kagaling kung di makipaghalubilo po ka sa uban para makatun ka kung sa pwede lang mga knowledge po nga nahibawaan. The learning task is too big for individual students to undertake. So, mas gikinahanglan ko nung uh, ang atong pag, kanang pagkatun sa mga activities, gikinahanglan nga kanang Grabe ba dyan ka dyan too big? Kanang, grabe ka ng dili ila dyan nga, hindi mo na ito makuanan good kung kita rin mag-inusara, mas giginahang lang po na ito ang upan nga mga, kanang mga estudyante. Kaya dili ta makabuhat sa itong kagalingon dyan, kundi napoy tabang sa upan para madugandugang ang mga informations nga mas mulang po, mas daghantang makakunan, di ba? Kaya po ito sa part nga, do not use copper Hello everyone, this is JD Arosa BA2A. So for today's video, I'm going to discuss the on my report and science 2, which is the part of how to use cooperative learning as a strategy in class. So teachers preparation. The teacher task is to get the students to work as a team, exchange ideas, think critically and analytically, and keep hope one another to learn it is vital that the teachers can create a learning environment that promotes purposeful interaction positive interdependence individual accountability and appropriate use of interpersonal skills top in 2006 so the teachers should also not forget the two major consideration the students motivation and learning process the students will utilize the students can work well if they are pro properly motivated and they have their process to follow. Generally, the teacher needs to prepare the following. So, maunay ang kuan ka ng needs to follow the teacher para mag-guide ang student. So, number one is give the students guidance on practice and helping one another to learn. Yes. Helping is very important to us because we can we can share our ideas and think critically if we are helping each other. And we learn with the use of our help and with the helping each other. Then specify clearly what outcomes you want to the learners to achieve. Yes, give this to, um, we must give the students what we want to kanang focus and a specified jud para ang para ma-achieve sa students ang ilang ganahan na i-achieve. Then decide what content, issues, problem, theories the students will focus on as they try to achieve the outcomes. Yes, dapat jud sa ilang kuhan na sila i-focus so dapat sila i-content which is kung sa ilang issues ba, problem, theories so kung mag kung mag-focus sa, sa issues so they will just suggest sa issues sa siya mag-focus para ang outcome dyan mak makuha ni dyan select what you think will be the most appropriate form of cooperative learning to use select what you think will be the most appropriate form of cooperative learning to use 
yes as us teacher we must to select what is comfortable comfortable learning area of the student para in the chair in the pagilang next is prepare the materials so before we doing some an execution we must to prepare the materials para prepare for that um, then next is decide how to form a group so as a teacher we must decide to select a group or form a group that that every student's compatible with it and then an interact with small student Then, explain the students in detail how the cooperative learning session will operate, what do you expect from them, and how they will be assessed. So, ano yung explain the student? E may explain na kung sa ilang buhat, kung sa ilang buhat doon, kung sa manilang kanang learning cooperative, ilang mga, ilang lugar or session nila. Develop a system of recognizing and rewarding the learning of individual students as well as the achievement of the groups. Yes, they know they develop. So, kanang, every achievement of student, we must kanang, give some reward for recognizing that. Oh my god, she did it or he did it. The partner should try reward or anything that can give to them para ma-appreciate nila mm, mm, oh my gosh mom din ang nabuhat relation ito reward ka ng buwan siya nila ho ka ng deserve siya nila ho ka ng charot kaya ako dito paghirapan ganaan then Prepare appropriate assessment instruments so that the students will be able to demonstrate their mastery and retention of academic content and skills after the cooperative groups have completed their work. Yes, after that, the students will able to demonstrate demonstrate what what they're doing yet. So, para ganahan sila. Prepare appropriate assessment instruments so that the students will be able to demonstrate their mastery and retention of academic content and skills after the cooperative groups have completed their work. Yes, as a teacher, we must prepare, or every student, we must prepare. Okay, we perform na magic ilang ilang koan, ilang himo na brainstorm nila na share nila sa lang idea perform nila sunod so, na po ni mastery pod para confident sila mo kuan mo give sa ilang mo thought mo storya sa ilang kanang hini mo nga oh kanang ilang kuan para confident oh lagi confident lagi para idim ilang demonstrate idemonstrate ba so confident na sila kay complete naman ilang work Next is develop a system for keeping records of the group and individual achievements of the students for publicly acknowledging the achievements of the group. Yes, as a teacher, we must record the achievements of the students. design or impact sa classroom mo ni achievement sa mga oh my god so good as a students ganahan ba ito yung ano oh charot lang next is plan a period of reflection so that after the groups have completed their task and received their feedback the students can analyze their achievements and their group process Yes, after that, after the kanang work of the students, manaman to na pas na na demonstrate na nila na kita na 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 tell na nila sa ilang co-student. So after that, 
Kaya nampahin mo on sila sa teacher of reflections What we have learned On sa ilang experience nga na On sa ilang experience sa paghimo nga na Then mga naman po ka ng Then Oh so, And it himo's reflection Maka-analyze sila nga Alam mo umay di ang na-achieve no Oh my god Oh siya natin na-achieve man Ganahan siya Ganahan siya kay Nagtinabang ngayon pa <laughs> so that's all thank you hello everyone so this is the continuation of my report which is implementing cooperative learning so the teacher is expected to plan manage and monitor the learning environment so that the students can maximize learning together as a team so yes Kuhaan majunas ka ng teacher, kan trabaho majun ang media, ang pagplano, pagmanage, pagmonitor sa student para mahalo gaway ang pagtrabaho sa estudyante. Okay, kaya bawag siya kaya kan. Ang teacher majun mo guide sa student. Hmm, mga majunas. After doing the suggested step for preparation, the teacher can proceed with the following. So, Kellen 2009. So, there are nine that should be follow on every teacher. Teacher Majin. Teacher Majin. Then, assign the students in groups. It makes the students more alert to the instruction to be given to them. Yes. Every teacher must assign every groups, and every teacher gives some instruction para para ag students kay koan kanang tawagan na basta mo follow ang students sa instruction sa teacher para mahalugaway para they should they should go with the flow na ba then explain clearly the outcomes that the students are that are to achieve and provide their direction about the academic task that each group will undertake Yes, teacher must explain clearly para para sa chat din sa diretso na sa pag mo pagkuan pag make nga nga kihatag sa kuan so dapat para explain sa teacher clearly unsa ang expected outcomes na ma ipasa every student ihatag para way kubot and then Explain how how the learning of individual students will be assessed. Yes. Yes. Explain po sa teachers na every student or individual students how to assess they what task given by the teacher. Then next is. Remind the students. Yes, explain po sa teachers na every student or individual students how to assess they what task given by the teacher. Then next is remind the students of your expectation from them, particularly in relation to helping another. So the continuation of implementing cooperative learning. Remind the students of your expectation from them, particularly in relation to helping one another learn, and of the cooperative goal structures, the rewards for learning. Yes, as a teacher, we always remind the student what the expectation or what outcomes should be given i should should get passed to the teacher then provide the students with resources if necessary yes we must provide resource and as a teacher we must provide our resources we we give some resources like books or kanang sa internet ba so pwede po dito sa kanang 
kung ganahan pwede pwede dito sa library para makakuha resources mana then remind the students how long they have for cooperative learning and get them started yes yes we must kanang take a time and have a time limit on sa silang oras mo start then on sa pod oras nga mahuman or on sa oras sa itas ang kanang task nga gihatag sa teacher then next is move around visit each group to provide assistance and monitor the activities and learning of the students to make notes of matter that will need to be dealt with once the group activities have finished. Next is move around, visit each group to provide assistance and monitor the activities and learning of the students to make notes of matter that will need to be dealt with once the group activities have finished yes as a teacher we must check the what the students doing and oh check the panang lagi check lagi doing if nanabay na human then as a teacher we make take a notes 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 no notes kanang unsay mong na what what you i unsay mong na observe sa students so mo to imong i take notes then next is bring the lesson to a logical conclusion so give or bring a lesson into logical conclusion then sa last na ba The next is evaluate the students' achievements and help them assess how will they collaborated with one another. Yes, as a, as a teacher, kanang kanang alis. Oh, as a teacher, we must evaluate. What the achievement of student? Kanang ah, basta ilay lahi nga na. Maani siya, maani ang higher, maani ang kanang nindot, nindot pagkahin mo, maani ang low nga na ba? Maani ever wait. 